तो है हेलो गाइस अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है इस चैप्टर का ग्रुप 18 एलिमेंट्स ये टॉपिक पहले वाले टॉपिक से कुछ कंपैरेटिवली छोटा टॉपिक है तो उसमें ज्यादा आपको एफर्ट्स पुट्स नहीं करने पड़ेंगे सो बात करते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते कौन से हैं सो बेसिकली ये होते हैं नोबल गैस एलिमेंट्स नोबल गैस एलिमेंट्स मतलब कि ये एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करते तो खुशी की बात यह है कि आपको ज्यादा रिएक्शन पढ़ने नहीं पड़ेंगे कुछ कम ही रिएक्शन है इस चैप्टर में इस टॉपिक में स्पेसिफिकली सो हाँ यार सबसे पहले हो गए हमारे हीलियम देन आते हैं नियॉन देन आर्गन देन क्रिप्टन देन जेनॉन देन रेडॉन वे रेडॉन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट अब हम बात करते हैं इनकी कॉन्फिग्रेशन की इनकी कॉन्फिग्रेशन होती है जेनरली एन एस टू एन पी सिक्स मतलब क्या है इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है तो इसलिए ज्यादा रिएक्ट नहीं करते तो जैसे हम बात करें हीलियम की वन एस टू नियॉन की टू एस टू टू पी सिक्स और आर्गन की थ्री एस टू थ्री पी सिक्स तो यहां पर हम बात करते हैं यहां पे हीलियम और नियॉन की अब हीलियम और नियॉन है वो ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करते इसका रीजन सिर्फ यही है कि जैसे हमारे पास हीलियम के पास टू डी और बाइटल है ही नहीं तो अपने बॉन्ड एक्सटेंड कर ही नहीं सकती ना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती ना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है इट के नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट जबकि आर्गन है आर्गन के पास डी और बाइटल है पर वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती हमारे पास जो आगे के डी और बाइटल है वहां पे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हमारा थ्री एस टू थ्री पी सिक्स स्मॉल साइज है वो इतना स्टेबल है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़े ना छोड़ेगा ही नहीं तो देखो कोई रिएक्शन शो करेगा ही नहीं अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में हम रिएक्शन पढ़ेंगे बेसिकली क्रिप्टन के बारे में और जेनॉन के बारे में जिसमें जेनॉन का साइज सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें फोर डी टेन फाइव एस टू और फाइव पी सिक्स और बाइटल तक पहुंच गए यानी कि फिफ्थ शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए तो यार यहाँ से इलेक्ट्रॉन का गेन और रिमूवल बहुत ही ज्यादा इजी होगा तो ज्यादातर रिएक्शन जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में वो पढ़ेंगे हम जेनॉन के जिसका अटोमिक नंबर होता है फिफ्टी और कॉन्फिग्रेशन होती है क्रिप्टन फोर डी टेन फाइव एस टू और फाइव पी सिक्स दे आर कंप्लीटली फिल्ड प्योर बाइटल दे फॉर दे आर इनर्ट इन नेचर अब हम देखते हैं इनर्ट गैस को कहा से पाते हैं तो ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन द एटमोस्फेयर तो यार हमारे एटमोस्फेयर में सारी की सारी नोबल गैसेस प्रेजेंट होती है इन जनरल एक्सेप्ट रेडॉन बिकॉज रेडॉन इज रेडियो एक्टिव गैस अब ये तो कॉमन सी बात है कि हमारे एटमोस्फेयर में रेडियो एक्टिव रिएक्शन तो होते ही नहीं है तो सिंपल रेडॉन हमें नहीं पाई जाती नेचर में एंड नेचुरल फॉर्म हीलियम एंड समटाइम्स नियोन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन फॉर एग्जाम्पल पिच ब्लैंड मोनाजाइट एंड क्लीवाइट सो यार द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस नेचुरल गैस एक कमर्शियल सोर्स है एक ही कमर्शियल सोर्स है जहां से हम हीलियम को एक्ट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर अ कमर्शियल यूज सो यहाँ पर वो इस नोट में वही लिखा है नोबल गैसेज की प्रॉपर्टीज के बारे में जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करी सो विदाउट एक्सटेंडिंग दिस वीडियोज लेंथ विल स्किप टू नेक्स्ट टॉपिक अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो मैंने बताया कि इनकी होती है एन एस टू एन पी सिक्स एक्सेप्ट हीलियम विच हैज वन एस टू वन पी सिक्स तो होता नहीं क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ एस और बाइटल होती है बी और बाइटल नहीं है तो पी सिक्स होगा भी नहीं आयनाइजेशन एंड थेरेपी अब यह बात करें ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिग्रेशन दीज गैसेज एग्जिबिट वेरी हाई आयनाइजेशन एंड थेरेपी इनकी आयनाइजेशन एंड थेरेपी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनकी कंप्लीटली स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटोमिक साइज जो हमने पहले के टॉपिक्स में देखा अब एटोमिक रेडिया भी इंक्रीज करेगा क्योंकि शेल इंक्रीज कर रहा है और हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेरेपी अब यार इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेरेपी सिंस नोबल गैस है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड देर फोर हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेरेपी सो दे जनरली डू नॉट एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड शेल जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो मैं एक सेटिस्फाइड हूं तुम और उसे कुछ नहीं लोगे ना सब so, हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की ऑल नोबल गैसेस आर मोनो एटोमिक कलरलेस ओडोरलेस टेस्टलेस दे फोर दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वॉटर कॉमन सी बात है नोबल है तो कलरलेस होंगे टेस्टलेस होंगी और ये सिंगल फॉर्म में होंगी कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे आपस में दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों या क्योंकि इनमें डिस्पोजन फोर्सेज होते हैं डिस्पोजन फोर्स मतलब कि लेट सपोज ए मॉलिक्यूल आपके पास है और दूसरा आपके पास है बी मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल भी रहते हैं हम हम लेते हैं उसी ए मॉलिक्यूल को यहां पर हमने लिया अपना ए मॉलिक्यूल वापस तो होगा क्या हम यहां पर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रख लिया मान लो हमने यहां पर रख लिया क्लोरीन क्लोरीन इसके बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा
पर इस केस में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं और एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है तो यहां पर डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा नहीं होंगे दे फोर द एटम हैव वीक वंडरवर्ल फोर्सेस और वीक डिस्पर्जन फोर्सेस पॉइंट्स टू रिमेंबर हीलियम एज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज़ ऑफ स्मॉल साइज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन डाउन द ग्रुप बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज इन वंडरवर्ल फोर्सेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्लेन हाउ नील बारेट सिंथेसिस द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड अब नील बारेट ने सबसे पहला कंपाउंड कैसे निकाला था तो यार उसने किया क्या हमारे पास एक कंपाउंड था O2 PtF6 ये हमारे कोऑर्डिनेशन का मोमेंट था इसका कलर था रेड जिसमें O2 की स्टेट में था हमारा O2 प्लस और PtF6 माइनस सो यार ही देन रियलाइज्ड दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट Xc टू Xc प्लस इज ऑफ द सेम ऑर्डर एज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट O2 टू O2 प्लस तो उसने ये सोचा कि यार एनर्जी सेम है तो कन्वर्जन भी पॉसिबल होगा ही सो so, इसलिए हमने बाद में कंपाउंड बनाया Xc से Xc PtF6 इसमें Xc प्लस है और PtF6 माइनस है जो कि रेड कलर का होता है अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव और केमिकली इनर्ट हमें पता है कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उनकी देव हाई एनर्जी एनथैल्पी एंड वेरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ईजीई हम डिस्कस कर चुके पहले नोबल गैसेस आर नोन टू फॉर्म कंपाउंड विद ओनली ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन यार इसका रीजन क्यों है यार अब कोई भी गैस तभी फॉर्म करेगी जब उसके पास कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव है अब नोबल गैस कहती मैं तो भाई सब कुछ है मैं बस मैं एक अमीर आदमी हूं अब अमीर आदमी से कोई कुछ ले सकता नहीं है या कुछ दे सकता नहीं है अब लेने की बात है अब कोई आएगा गुंडा गुंडा मां वाली कहता ओ भाई मुझे दे तू ये सारे पैसे सारे पैसे अपने थोड़े पैसे मुझे दे वो तभी देखा जब से कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्स आएगा तो वैसे ही ऑक्सीजन और फ्लोरिन से ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो वो गुंडे है और नोबल गैस बेचारा शांत तो वो गुंडे उस तौर पर उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे समझी बात अब आती है नोबल गैसेस ओनली के आर एन एक्सी आर नोन टू फॉर्म कंपाउंड वाई यार हम डिस्कस कर चुके क्योंकि उनके पास डिया वाइटल वेकेंट होती है उनका साइज बड़ा होता है और उनकी आई वैल्यू भी बहुत कम होती है सो दे कैन फॉर्म कंपाउंड सो जेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड अब जेनॉन फ्लोराइड के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है कैसे क्लियर होगा कि हमारे पास एक्सी है एक्सी ज्यादा एक्सेस में लेंगे हम और एफ लेंगे सो यार क्या फॉर्म होगा हमारा हमारा एक्सी एफ फॉर्म होगा पर यही अगर हम फ्लोरिन को बहुत ज्यादा ले एक पर्टिकुलर रेशो में यानी वन एस टू फाइव रेशो में ले तो एट सेवेंटी थ्री कैलविन और सेवन बार प्रेशर पर हमारा एक्सी एफ टू फॉर्म होगा एक्सी एफ फोर फॉर्म होगा सॉरी पर ये अगर हम एक्सी और एफ टू को वन एस टू ट्वेंटी के रेशो में ले तो हमारा एक्सी एफ सिक्स फॉर्म होगा जैसे जिसकी हाइब्रिडेशन होगी हमारा एस पी थ्री डी टू ठीक है इसकी होगी एस पी थ्री डी टू इसकी भी और इसकी भी होगी एस पी थ्री ओनली XCF6 can also be prepared by following method. यानी XCF4 में आपको फ्लोरिन ऐड करनी है और कैसे करें XCF4 फोर प्लस ओ टू एफ टू इसमें ओ टू है ओ टू प्लस एफ टू माइनस टू ओ टू प्लस टू यानी ओ प्लस है यहां पर हमारा तो ओ प्लस क्या करेगा खुद रिड्यूस होना चाहेगा तो वो क्या करेगा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा XCF6 में और खुद हो जाएगा ओ टू में रिड्यूस अब आते हैं स्ट्रक्चर पे एक्सी एफ टू का स्ट्रक्चर तो इसमें एक्स सी एफ टू में पास तीन लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है उसमें होगा कि हमारे पास एक्स सी एफ के साथ दो बॉन्ड बनाएगा और बाकी तीन बॉन्ड्स हमारे स्टेबल प्लेन में लाई करेंगे जिसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर मेरे परचन ज्यादा ना हो ये हम क्लास इलेवंथ में पढ़ चुके हैं एक्स सी एफ फोर में इसका स्क्वायर प्लेन है जिसमें आपके लोन पेयर होंगे पेंडिकुलर एक्सियल बॉन्ड्स पे और हमारे जो फ्लोरिन और सेनॉन के बॉन्ड होंगे वो होंगे हमारे प्लेन पे स्क्वायर प्लेन पे पर यही अगर हम देखें क्या XCF6 में XCF6 में हमारे पास छह बॉन्ड है तो लोन पेयर कितने हो गए हमारे एट माइनस सिक्स क्योंकि एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मेरे पास कितने दो इलेक्ट्रॉन्स यानी एक लोन पेयर तो वो लोन पेयर रिसाइड करे किसी और जगह पे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल ऑक्टाहाइड्रल कैसा होता था हमारा हमारा होता था एक्सी एफ एफ देन एफ देन एफ Then F, then F. ये तो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर पर यहीं पर आ गया हमारा एक एक्स्ट्रा लोन पेयर अब लोन पेयर को डिसाइड कराने के लिए उसने फ्लोरिन आइटम को टिल्ट कर दिया तो ये हमारे जो बॉन्ड होते हैं XCF और XCF एक्सीएल वाले बॉन्ड वो स्ट्रेट नहीं होते वो हल्का से टिल्टेड होते हैं अदर देन बिकमिंग स्ट्रेट प्रॉपर्टीज यार XCF2, XCF4 और XCF6 हमारे कलरलेस होते हैं क्रिस्टलाइन होते हैं 
they are sublime readily at 298 kelvin they are powerful fluorinating agent yani they can easily give f ions and they are readily hydrolyzed even by traces of water yaar ye water se bahut jaldi hydrolyze ho jate hai chahe kitna bhi kam ho to kitna moisture bhi kyon na thoda bahut to ye hydrolyze ho jayenge तो यार अब हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स की फ्लोरीन कंपाउंड किसे नॉन के तो एक्स सी एफ जब पी एफ आई से रिएक्ट करता है तो हमारा पी एफ फाइव क्या बन जाएगा यहां का ए कैफ इसके पास चला जाएगा तो पी एफ सिक्स माइनस और एक्स सी एफ प्लस ये जनरली एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं हमेशा जिसमें एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है जिसमें हमारे पास जेनॉन है जेनॉन नोबल गैस है तो वो डोनेट कर सकता है जबकि पी एफ फाइव है पी एफ फाइव फॉस्फोरस नोबल गैस नहीं है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है यहीं पर एक्स सी एफ ओ प्लस एस बी एफ फाइव एक्स सी एफ थ्री प्लस एंड एस बी एफ सिक्स माइनस अगर हम बात करें फ्लोराइड आय डोनर की तो एक्स सी एफ सिक्स प्लस एम एफ गिवस एम प्लस एंड एक्स सी एफ सेवन माइनस इसमें मेटल है मेटल गेन तो कर सकता नहीं है हमारा मेटल क्या कर सकता है सिर्फ और सिर्फ डोनेट तो वो क्या करेगा एफ आई एन को डोनेट कर देगा एक्स सी एफ सिक्स के पास तो हमारा क्या बन जाएगा एम प्लस एंड एक्स सी एफ सिक्स माइनस मेटल कैन एनी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट यानी सोडियम पोटेशियम रूबिडियम और सीजियम हाइड्रोलिस ऑफ एक्स सी एफ टू गिव फॉलोइंग प्रोडक्ट एक्स सी एफ टू प्लस वॉटर गिव एक्स सी प्लस फोर एच एफ प्लस ओ टू यार ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी कभी कभी सीबीएसई में आता है जनरली पूछो जाता है क्वेश्चन इस चैप्टर से एक्स सी एफ टू प्लस वॉटर गिव वॉट यहाँ पे एक्स सी रिड्यूस हो जाएगा एक्स सी में और एच टू ओ में ओ माइनस टू था वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज ओ टू में और फ्लोरीन में F- जो बचा वो इस वाटर के H+ के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा हमारा एच एफ एक्वस तो यार हम बात करते हैं जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स की ये कैसे कंपाउंड्स फॉर्म करता है तो सबसे पहले हो गया हमारा एक्स सी एफ फोर और एक्स सी एफ सिक्स को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर पे इन डिफरेंट कंडीशन इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेशियोज तो हमारे अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होते हैं जैसे एक्स सी एफ फोर प्लस प्लस थ्री ओ टू पर यही अगर हम एक्स सी एफ सिक्स को वॉटर के साथ रिएक्ट करें कुछ ज्यादा ही अमाउंट में यानी वन एस टू थ्री रेशो में यहां पर था वन एस टू टू रेशो यहां पर था वन एस टू थ्री रेशो में तो हमारा एक्स सी ओ थ्री बनेगा और सिक्स एच एफ मिलेगा ठीक है अब इसको याद कैसे रखें तो यार यहां पर यहां पर हमारा टू एच टू ओ ठीक है तो टू एच टू ओ है तो यहां पर टू एक्स सी ओ थ्री बनेगा ठीक है और अगर यहां पर थ्री एच टू ओ होता तो थ्री एच टू होता मतलब यहां पर सिक्स एच एफ बनेगा थ्री सिक्स और टू टू को कॉम्बिनेशन बना लो अब से अब याद रखिए मैंने जस्ट अभी भी बनाया आपको समझाने के लिए सो यार कीप इट अप फॉर मी तो यार अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की अब एक्स सी ओ थ्री है ऑक्सीजन एस एन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे एक दो तीन चार पांच छह बॉन्ड बन गए यानी छह इलेक्ट्रॉन एक्सी के यूज हो गए बच्चे कितने दो इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारा एक्स सी ओ थ्री जिसमें यहाँ पर ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा और ये कलर सोलिड होता है हमारा अब हम बात हैं अपने ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जेनॉन यानी इसमें ऑक्सीजन भी हो फ्लोरीन भी हो जेनॉन एलिमेंट के साथ तो सबसे पहले इसकी कंडीशन होती है हमारा एक्स सी एफ सिक्स जब वॉटर के साथ रिएक्ट करता है वन एस टू वन रेशो में तो हमारा एक्स सी ओ एफ फोर बनता है प्लस टू एच एफ रिलीज पर यह अगर हमने वॉटर ज्यादा ले लिया ठीक है तो हमारा ओ ज्यादा है तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में ओ ज्यादा होगा तो पहले क्या था हमारा एक ओ था यहां पर तो एक ओ आया पर यहां पर आ गए हमारे दो ओ तो यहां पर दो ओ आ गए बाकी के बच्चे हम बैलेंस किससे पूरी कर देंगे अपनी फ्लोरीन से बैलेंस करने के बाद यहां पे फोर एच एफ रिलीज हो जाएगा बात है स्ट्रक्चर पर यार एक्स सी ओ एफ फोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम देखते हैं एक्स ई ओ डबल बॉन्ड है बाकी चार एफ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो यानी दो प्लस चार छलेक्ट्रॉन यूज हो गए बच्चे कितने दो इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर जो यहां पर आके हमारा लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएगा एक्स सी एफ फोर एस स्क्वायर पिनामिडल स्ट्रक्चर दैट इज कलरलेस एंड वॉलेटाइल लिक्विड यार हम बात करते हैं डज द हाइड्रोलिस ऑफ एक्स सी एफ सिक्स लीड टू रिडॉक्स रिएक्शन हाँ तो यार हमें देखा कि दो रिएक्शन पॉसिबल है जब हम एक्स सी एफ सिक्स वॉटर साथ रिएक्ट करें तो उसका आंसर पढ़ते हैं सो दैट यू कैन गेट इट क्लैरिफाइड नो द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिस आर एक्स सीओ एफ फोर एंड एक्स सीओ टू एफ टू Where the oxidation state of all the elements remain the same as it was in the reacting state. तो यार ये redox reaction नहीं होगा इसमें oxidation भी नहीं होगी आपकी redox तो होने वाला possible ही नहीं है हमारा अब हम बात करते हैं use of noble gas हमारे इस video का last topic यार helium helium क्या होती है हमारी सबसे पहले discuss करते हैं कि यार noble gases के uses हमारे सी बी एस सी में आते नहीं है मतलब 
गैसेस के रिएक्शन आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आती है उनके यूजेस नहीं आते हैं फिर भी इफ यू वॉन्ट रीड देम यू कैन रीड इट सो दैट आपका कुछ लूज ना हो आपके कुछ मार्क्स लूज ना हो तो फिर हम डिस्कस करते हैं हीलियम यार हीलियम नॉन फ्लेमेबल और लाइट गैस है जिससे हम हम बैलून में फिल करने के लिए भी यूज करते हैं जो बैलून हवा में उड़ते हैं ना उसमें हीलियम गैस ही होती है हमारी इट इज ऑल्सो यूज इन गैस कोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स इट इज नॉन इनफ्लेमेबल एंड लाइट गैस इट इज यूज इन फिलिंग बैलून और मेटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वाई हीम इज यूज इन डाइविंग अपराटर्स तो हमें सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था इसका रीजन तो फिर से पढ़ते हैं हीलियम इज यूज एज ए डायलिवेंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग अपराटर्स बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सोलिबिलिटी इन वर्ड तो यार हमारे ब्लड में ये ज्यादा सोल्यूबल नहीं होती है तो हमारे ऑब्वियसली बात है कि ये आसानी से रिलीज हो जाएगी हमारे जैसे सीओ टू रिलीज करते हैं हम वैसे हीलियम भी रिलीज हो जाएगी हमारे ब्लड में सोल्यूबल नहीं होती है सो इट इज यूज एज अ डायलिवेंट और एज अ सोलवेंट नियन नियन इज यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरस एंड बल्ब फॉर एडवांस डिस्प्ले पर्पसेज एंड इट इज यूज इन बोटेनिकल गार्डन एंड इन ग्रीन हाउसेज ये इनर्ट एटमोस्फेयर प्रोवाइड करती है बोटानिकल गार्डन में और ग्रीन हाउसेज में अब आती है आर्गन की बारी अब आर्गन कहती है भाई मैं भी बड़ी काम की हूं अब इसके क्या काम होते हैं इट इज यूज मेनली टू प्रोवाइड इनर्ट एटमोस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड यूज फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब तो यार जो हमारे बल्ब होते हैं ना उसमें जो गैस फिल्ड होती है एटमोस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए वो आर्गन गैस होती है जो हीट कंडक्ट रखती है अपने पास इट इज यूज इन लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेस दैट आर एयर सेंसिटिव तो यार वही इसमें वही रीजन हो गया कि ये एक इनवर्टेड मॉस्टर प्रोवाइड करती है तो जनरली जो हमारे एन ए होता है सॉलिड वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है वो बहुत जल्दी हीट कैच कर लेते हैं फ्लेमेबल होते हैं तो हम इसको एक आर्गन के एटमोस्फेयर में स्टोर करते हैं ताकि वो फ्लेमेबल ना हो जेनॉन एंड क्रिप्टन आर यूज इन लाइट बल्ब डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पसेस इसका भी रीजन है कि लाइट बल्ब यूज होते हैं जिसका स्पेशल काम होता है यानी इन नॉट एटमोस्फेयर प्रोवाइड सो यार हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी ये 18 ग्रुप बहुत छोटा ग्रुप है तो इसमें होप यू लाइक दिस ग्रुप इसमें ज्यादा रिएक्शंस भी नहीं होता प्रॉपर्टीज भी नहीं है सो यू मस्ट रीड इट क्योंकि ये इजी सा है टिल देन बाय डू नॉट फोगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टिल देन ऑल द बेस्ट गुड डे टाटा एंड बाय बाय